প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ নুরুল নবী আমি হাজির হয়েছি কৃষি পণ্যের বিপণন এই টপিকের দ্বিতীয় লেকচার নিয়ে এর আগে আমি তোমাদেরকে প্রথম লেকচারটি আলোচনা করেছি প্রথম লেকচারে আমরা দুটি ভিডিও ক্লিপ দেখেছিলাম আমরা এই লেকচারের তৃতীয় ভিডিও ক্লিপটি দেখব এবং তারপর আমরা পরবর্তী আলোচনায় চলে যাব তাহলে মনোযোগ দিয়ে তৃতীয় ভিডিও ক্লিপটি দেখো এবং কথাগুলো শোনার চেষ্টা করো সংকট যেন কৃষকের পিছু ছাড়ে না প্রকৃতি যখন অনুকূলে দাঁড়ায় বাজার চলে যায় প্রতিকূলে মুর্শিদগঞ্জের চাষিরা আলুর ফলন পেয়েছেন প্রচুর কিন্তু বাজার নেই ফলন কৃষক বলছেন নভেম্বর ডিসেম্বরে যখন উত্তরাঞ্চলে আলু উঠছে ঠিক তখন বাংলাদেশে আকস্মিক ভাবে শুরু হয় আলুর আমদানি যে কারণে উত্তরাঞ্চলের আলু তখন বাজার ধরতে পারেনি এখন মুন্সিগঞ্জের আলু উঠেছে কিন্তু এখন বাজারে রয়ে গেছে উত্তরাঞ্চলের আলু এ কারণেই বাজারে আলুর দাম নেই কৃষকের থেকে সরকারের কাছ থেকে আমরা একটা আশা করি যদি আমাদের বাড়তি আলু যদি না আসে তাহলে মোটামুটি আমরা একটা সামনে একটু লাভজনক হইতে পারবো ওই যে 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 আলুটা বাড়ার থেকে ঢুকছে ওইটার ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে কুড়ি গ্রামের আলু তো বিক্রি হয় নাই না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এখনো কুড়ি গ্রামের আলু আছে বিগত বছরে এই সিজনে কুড়ি গ্রামের আলু থাকে না আমাদের এলাকার আলু যেয়ে কুড়ি গ্রামের স্টোরে ঢুকে কিন্তু এই বছর কুড়ি গ্রামের আলু কিছু স্টোরে ঢুকছে এবং এখনো মাঠে আলু আছে কুড়ি গ্রামের উৎপাদিত আলুই যেন এখন কৃষকের গলার কাটা এবার ন্যায্য মূল্য পাবেন এমন আশাও ছেড়ে দিয়েছেন অনেকে আলু বিক্রি করবো কালকে আলু বলছে আমাদের তিনশো আশি টাকা মন আজকে সে আলু তারা সাধলাম সে বলে আলু আজকে আর নেওয়া দেবো না যে আলুর দাম কোনো কৃষক বাঁচতে পারবো না যে পরিস্থিতি দেওয়া দিতেছে মানুষ আল্লাহ যদি বাঁচালে বাঁচা কোনো পথ নাই এই হচ্ছে কৃষকের নিয়তি হাজার হাজার টন আলু ওইভাবে স্তূপের নিচে জমা পড়ে আছে নেই পাইকার নেই ক্রেতা নেই এর বাজার দর কৃষক বলছে সরকারি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবেই আজ এই দুর্দশা কৃষক সরকারের কাছে এও প্রত্যাশা করছে এর সমাধান সরকারি করবে মুর্শিদগঞ্জের বাগেশ্বর থেকে শাইখ সিরাজ চ্যানেলাই আমরা শাহেখ সিরাজের আরেকটি প্রতিবেদন দেখলাম আমাদের দ্বিতীয় আমরা আগের লেকচারে যে শেষ ভিডিওটি দেখলাম তার সাথে এটার পার্থক্য ধরতে পেরেছ সেখানে কিন্তু ছিল বাজার ভালো কৃষক বলছে লাভ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি সমস্যা আমরা সেখানে তুলে ধরেছিলাম পণ্য পরিবহনের সমস্যা কিন্তু এখন যে ভিডিওটি আমরা দেখলাম সেটা কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর মুন্সিগঞ্জ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আলো উৎপাদিত যে এলাকাগুলোতে হয় তার মধ্যে একটি হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ তো মুন্সিগঞ্জে আমরা দেখলাম ক্ষেতে কৃষকদের আলু স্তূপ আকারে পড়ে আছে প্রতিবেদক বললেন হাজার হাজার টন আলু কিন্তু পাইকার নেই ক্রেতা নেই কৃষক আলু স্তূপ করে রেখে দিয়েছে হয়তো এই আলু সে নামমাত্র দামে বিক্রি করবে অথবা জমিতে পৌঁছে সার হিসাবে জমিতে থেকে যাবে কেন এই সমস্যা কৃষক বলেছে যে যখন উত্তরবঙ্গে আমি বলে রাখি এই ভিডিওটি কিন্তু এই বছরের না কোন একটি বিগত বছরগুলোর একটি তবে আমরা যেহেতু আমাদের পণ্য বিপণনের সমস্যাগুলো তুলে ধরছি সেগুলোকে বোঝানোর জন্য আমরা এই ভিডিও ক্লিপটি ইউজ করেছি কৃষক বলছে যখন উত্তরবঙ্গে আলু উঠা শুরু করলো তখন আকস্মিকভাবে দেশে আলুর আমদানি শুরু করলো আমদানি এবং রপ্তানি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় অর্থনীতির জন্য আমরা দেখতে পেয়েছি কিছুদিন আগে সময় মতো পেঁয়াজ আমদানি না করার কারণে বাংলাদেশে পেঁয়াজের কেজি দুশো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল এর আগে দুই হাজার সাত সালে যখন সেটার আঘাত করে বাংলাদেশে আমরা তখন দেখেছিলাম সময় মতো চাল আমদানি করতে না পারার কারণে কারণ দুই হাজার সাত সালে বাংলাদেশ চালের স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ ছিল না এরপরে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশ কিন্তু দুই হাজার সাত সালের পরবর্তী সময়ে সবসময় চালে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বিশ্বের দরবারে তো আমরা আমদানিটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পণ্যের জোগান ঠিক রাখার জন্য সময় মতো আমদানি করা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা যে প্রতিবেদনটি দেখলাম সেখানে বলল যে যখন উত্তরবঙ্গে আলু উঠা শুরু করলো তখন আকস্মিকভাবে আমদানি শুরু হলো আলুর যে কারণে কৃষক বাজার ধরতে পারে না তাহলে আমদানিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমদানি কখন করা হবে কিভাবে করা হবে 
কাদের জন্য আমদানি করা হবে আমরা অর্থনীতির যে মৌলিক সমস্যাগুলো বলি তার সাথে কিন্তু পয়েন্টগুলো মিলে যাচ্ছে তো আমদানি করার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে লোকাল প্রোডাকশান কে প্রায়োরিটি দিতে হবে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য যদি মনে করা হয় যে আমার চাহিদা মেটাতে সক্ষম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমদানি করা যাবে না আমাদের কিন্তু আলু উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে তারপরও আমদানি তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কেন আমদানি আমদানি কিন্তু কৃষক যখন পণ্য চাষাবাদ করে পণ্য উৎপাদন করে কৃষি পণ্য সেটাতে রিস্ক থাকে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ সেখানে কিন্তু ঝড় ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত করে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হতে পারে কিন্তু আমদানি যারা করে ব্যবসায়ী শ্রেণী তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম তারা যে পণ্যটি যে দামে আমদানি করে তার থেকে বেশি দামে বিক্রি করে অর্থাৎ এখানে ঝুঁকি নেই বললেই চলে বাজারটাকে ধরতে পারলে তারা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের লোকসানের সম্মুখীন হয় না এই কারণে আমদানিটাকে আমদানিটাকেই উৎসাহিত করে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ অথবা নিজের মুনাফা লুটে নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত মুনাফাকে সর্বোচ্চ করার জন্য আমদানিকে উৎসাহিত করে কিন্তু একটি রাষ্ট্রের খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে গেলে আমদানির ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই নীতিমালা কঠোর নীতিমালা প্রয়োজন এবং বিশেষ করে খাদ্য পণ্যে আমরা যখন দেখেছি উনিশশো চুয়াত্তর সালে বাংলাদেশ যখন দুর্ভিক্ষ হয়েছে এখন আরেকটি সময় আমাদের সামনে হাজির আজ করোনায় সারা বিশ্ব টালমাটা কি হবে আশঙ্কা করা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ হবে তো এই দুর্ভিক্ষ যদি থেকে আমরা মুক্ত থাকতে চাই তাহলে আমাদের কৃষি আমাদের দেশ হচ্ছে উর্বর আমাদের মাটি উর্বর যেখানে আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গায় পত্র পত্রিকা জার্নালে আমরা পড়ি ইউরোপে ব্রিটেনে যখন একটা গাছ উৎপাদন করার জন্য গ্রিন হাউসের প্রয়োজন হয় সেখানে কিন্তু আমাদের দেশে আমরা একটা ফল খেয়ে বিছি আটে ফেলে দিলে কিন্তু গাছ হয়ে যায় আমাদের মাটি এতটাই উর্বর তো আমার এই উর্বর মাটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন আমাদের এক ইঞ্চি জায়গাও যাতে অনাবাদি না থাকে আমাদের প্রত্যেককে দুর্যোগকালে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে উৎপাদন সর্বোচ্চ করতে হবে আর সরকারের উচিত হবে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট যারা বাজার ধরা কৃষকের যাতে বাজার পায় ন্যায্য মূল্য পায় সেটা নিশ্চিত করা তো আমরা দেখতে পেলাম এই আলু আমদানি কিন্তু কৃষকের জন্য গলার কাটা এবং প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন যে এই উৎপাদনটাই গলার কাটা আমরা জানি অর্থনীতিতে যখন আমরা কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন হয় সেখানে কৃষক খুশি না হয়ে সে কিন্তু বেজার হয় কারণ সে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় আমাদের সহজ করে বলি মনে করো একজন কৃষক সে তার জমিতে একশো কেজি আলু উৎপাদন করে পেল তো একশো কেজি আলু উৎপাদন পাওয়ার পরে প্রতি কেজি আলু যদি সে বিশ টাকা করে দাম পায় তাহলে একশো কেজি আলুর দাম হবে দুই হাজার টাকা আমরা ধরে নিলাম কৃষকের এই আলু চাষ করতে এক হাজার টাকা খরচ হয়েছে তাহলে তার এক হাজার টাকা লাভ এখন পরবর্তী বৎসর সেই একই জমিতে দুইশো মন আলু পেল উৎপাদন খরচ একই ছিল একশো এক হাজার টাকা এবার আলুর বাম্পার ফলন হওয়ার কারণে আলুর দাম কমে গেল যেখানে সে বিশ টাকা করে পেল এখন বাজারে সেটি আট টাকা করে তাহলে কৃষক বিশ ইন্টু দুশো ইন্টু আট ষোলো হাজার টাকা তাহলে তার লাভ থাকলো ছয় হাজার টাকা আগের বছর তার লাভ ছিল বিশ হাজার হলে আগের বছর লাভ ছিল দশ হাজার টাকা এবার তার লাভ হচ্ছে আমরা যদি দশ হাজার টাকা খরচ ধরি প্রথমটির ক্ষেত্রে তাহলে তার লাভ হচ্ছে কিন্তু দশ হাজার টাকা যদি সে বিশ হাজার টাকা পেয়ে থাকে আমরা দুই হাজার টাকা বলেছি সরি বিশ ইন্টু একশো দুই হাজার তাহলে দুই হাজার টাকা করে তার লাভ ছিল এক হাজার টাকা আর এবারে তার খরচ হয়েছে এক হাজার টাকা তার কিন্তু সে আলু থেকে পাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষোলোশো টাকা তাহলে ষোলোশো টাকা যদি সে পেয়ে থাকে তাহলে তার লাভ হচ্ছে ছয়শো টাকা যেখানে উৎপাদন বেশি হয়েছে কৃষকের মুখে হাসি থাকার কথা কিন্তু সেখানে তার মুখে হাসি কম কারণ হচ্ছে সে আগে যে লাভ পেয়েছিল এক হাজার টাকা এবার সে লাভ পেল তার থেকেও কম ছয়শো টাকা যদি ধরে আলুর দাম পাঁচ টাকা করে কৃষক বিক্রি করলো তাহলে পাঁচ ইন্টু দুইশো সমান এক হাজার টাকা অর্থাৎ তার উৎপাদন খরচ এবং তার যে বিক্রি লব্ধ আয় দুটো কিন্তু সমান হয়ে গেল অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার কিন্তু কোনো লাভে থাকছে না যদি তার চেয়েও দাম কমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু কৃষককে লোকসান করতে হবে এটাকে আমরা অর্থনীতির ভাষায় বলি প্যারাডক্স প্যারাডক্স অফ বাম্পার প্রোডাকশান বাম্পার প্রোডাকশান যখন হয় এটা একটা পাজল প্যারাডক্সের মতো কাজ করে তো এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে সরকারের করণীয় কি এক্ষেত্রে আমরা সহজভাবে বলি যদি আমাদের যে 
प्रोडक्ट गुल टमेटो आलो जगह बामपार प्रोडक्शन हार समवना था अर्थात बामपार प्रोडक्शन हम जो बामपार प्रोडक्शन हो कृषक वंचित हार आशंका था क्षेत्र में सरकार के अवश्य एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आलू थे चिप्स आलू थे विभिन्न तरह खबर अथवा बजार धरा विदेश बजारे आलू रप्तानर जो बाधा सृष्टि करा ये सब किस क्योंकि आगाते हैं तो हमें क्योंकि कृषक तरह न्याज्य मूल्य पा और कृषक क्योंकि वंचित होना परवर्ती आलोचन जब भिडियो गो देख लखन कृषि पन्न्य विभिन्न समस्या गुला पेल से कृषक दारिद्र कृषक अनेक समय दारिद्रतार कारण दरिद्रतार कारण से क्योंकि पुण्य धरे रखते उठा मात्र पन्न्य बिक्री फेले तक क्योंकि से न्याज्य मूल्य पाए ना पर जरा मध्य सत्वी ता क्यों पन्न्य मजूद कर ता अनेक बस लाभवान है अन्न्य पर व्यवस्था जो भिडियो क्लिप देख लप्रतुल बजार सुविधा बजार जो ना थे ये क्योंकि एक बड़ा समस्या कृषक बजार सृष्टि करते हैं गुदाम जत्कार संरक्षण असुविधा कृषक क्योंकि गुदाम थे ना से कोल्ड स्टोरेज थे ना से संरक्षण करते पर एक फरिया अथवा आड़दार बोली ता क्यों ये कहीं संरक्षण कर तरह लाभवान है त्रुटिपूर्ण ओजन और परिमप अनेक समय आड़दारा कृषक के त्रुटिपूर्ण भाव बेसि पन्न्य के लिए जाए कम देखिए ये एक बड़े समस्या बजार काठाम बजार काठाम एक बड़ त्रुटि हमें मध्य सत्वभोगी ये मध्य सत्वभोगी जो बेर आसा जाए से क्षेत्र में क्योंकि कृषक अनेक बस लाभवान है विपणन ऋण अभाव कृषि पन्न्य विपणन साथ कस्टिंग एक विषय थे से क्षेत्र में कृषक सहज शर्ते स्वल्प सूदे अथवा बिना सूदे ऋण पाए से अनेक बस सुविधा है शिक्षा कृषक शिक्षा थके अनेक समय देखा जाए कृषक अशिक्षित था अनेक कि बजार सम्पर्क आईडिया करते कौन पन्न्य बिक्री कर कौन से पन्न्य तरह गोलाय रखे से धारणा पाए ना मान निर्धारण पन्नर मान निर्धारण कौन पन्न्य भलो कौन पन्न्य खराब कौन पन्न्य से एख बिक्री कर रखे परवर्ती समय से कृषक पाना जानते पर बजार तथ्य अभाव बजार सम्पर् सठिक तथ्य कृषक थके दाम उत्थान पतन कृषक दाम कृषि पन्न दाम उत्थान पतन एक चिराचरित घटना क्योंकि कृषक जो बिक्री तक पतने दामे बिक्री कर और मध्य सत्वभोगी जो बिक्री कर तक उत्थान दामे बिक्री कर बड़ण विपणने समस्या सरकार नीतर अभाव सरकार नीति रही है से गो सूष प्रयोग अथवा और कठोर नीति प्रयोग कर कृषक बान्धव होते श्रेणीबिन्य और नमूनकरण अभाव पुण्य श्रेणीबिन्य और नमूनकरण सठीक भाव करा जा तुम्हारे एक एक क्ज दिल कृषि पन्न्य विभिन्न समस्या दूटी समाधान लेख तुम्हारा निजे चिंता करो आप चले जा आलोचन जे विषय आलोचना करती से मध्य तुम्हें पे जावा दुई मिनट समय दिल समस्या समाधानगला नहीं आलोचना करेतु आप भिडियो क्लस दुई मिनट समय नष्ट करते चाची ना तुम्हारा निजे चिंता करवा बसा बसे परिवहन और जोाजोग व्यवस्था उन्नयन प्रयोजन पर्याप्त ऋण सरबराह निश्चित करें और सहज शर्त अवश्य दलाल फरियार बिलोप साधन कृषक जो सरसि मार्केट बजार धरते परे मध्यस्थ भोगी के बद दिए ये सीचुएशन पा से बोलते सीचुएशन अर्थात कृषक लाभवान है भोक्ताओ लाभवान है एक क्षेत्र में गुदाम जतकरण और संरक्षण व्यवस्था करते हैं सूष्ट ओजन व्यवस्था निश्चित करते हैं श्रेणीबिन्य नमूनकरण करते हैं बजार नियंत्रण बजार नियंत्रण सरकार बजार जो नियंत्रण कर कृषक एवं भोक्ता दू श्रेणी उपकृत हो समबाय बजार गठन कृषक निजेद मध्य समबाय बजार गठन करते बजार तर ते पुण्य बिक्री कर तरदार तर तर पुण्य बिक्रेता और से क्षेत्र में जो देखा जाए से कृषक अनेक बस लाभवान है क्रय एजेंसि कृषि पुण्य क्रय कर एजेंसि को दे सरकार पक्ष के बेसर उद्योगे से क्षेत्र में क्योंकि कृषक तरह एक निर्दिष्ट स्थान पा निर्दिष्ट एक बजार पा जेखने से तरह पन्न्य बिक्री करते प्रचारणा प्रचार प्रचारणा कृषि पन्नर उत्पादन विपणन इत्यादि सम्पर् कृषक लाभ कृषक उत्पादन खर्च इत्यादि सम्पर्क प्रचार प्रचारणार माध्यम क्योंकि जानी एट अनेक बस कृषक बान्धव करा सम्भव उन्नत मान पन्न्य उत्पादन पन्न्य उत्पादन क्षेत्र में मना रखते हैं क्वालिटी पन्न्य विभिन्न एक आलू क्योंकि विभिन्न प्रकार आज को आलू आज दस दिन पर नष्ट हो जाए आलू आज छय मास संरक्षण करा जाए तो बजार धरते चाहिए कृषि पन्न्य उत्पादित पन्न्य थे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री माध्यम अन्न प्रोडक्ट पे चाहिए 
এবং বিদেশের বাজারকে আমরা ধরতে চাই রপ্তানি করতে চাই তাহলে আমাদের পণ্যের কোয়ালিটি পণ্য যদি উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় একবার বিদেশের বাজার ধরলে সেটা কিন্তু কন্টিনিউ করা সহজ হবে সম্ভব হবে চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি অ্যাগ্রো বেসড ইন্ডাস্ট্রিগুলো যে কৃষকদের চুক্তি করে ফেলে সে এই দামে এতগুলা আলু ক্রয় করবে টমেটো ক্রয় করবে আনারস ক্রয় করবে তার ফ্যাক্টরিতে চিপস জুস ইত্যাদি তৈরির জন্য তাহলে কিন্তু কৃষক নিশ্চিত মনে উৎপাদন করতে পারে এবং অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে উৎপাদন করতে পারে কারণ সে জানে তার উৎপাদিত পণ্যটির বাজার নিশ্চিত একটি বাজার রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজার আমরা যেটা বারবার বলেছি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ধরতে হবে পণ্য রপ্তানির সুব্যবস্থা করতে হবে কৃষি প্রধান ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে কৃষি প্রধান মান বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে বিপণন সমস্যা দূর করার সরকারের গৃহীত নীতি ও কর্মসূচি আমরা এই অল্প সময়ের ভিতরে সবগুলো বলতে পারব না আমরা সরকারের একটা ওয়েবসাইট বাংলাদেশের ডাব্লিউ 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 এআইএস ডট জিওভি ডট বিডি এখানে গেলে বিভিন্ন ধরনের সরকার কী কী গৃহ নীতি এই পর্যন্ত গ্রহণ করেছে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তোমরা দেখতে পারবা আইসিটির ব্যবহার আমরা তো একটি ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি আরও বিশদভাবে জানতে চাইলে তুমি ডাব্লিউ 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 ডট এম ও এ মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পারো ডাব্লিউ 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 ডট বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইট থেকেও দেখতে পারো মূল্যায়ন কৃষি পণ্যের বিপণন কি আশা করি ইতিমধ্যে ক্লিয়ার হয়েছ কৃষি পণ্যের বিপণনের সবচেয়ে প্রকট সমস্যা কি বিপণন সমস্যা দূর করে মোবাইল ফোন কি ভূমিকা রাখতে পারে মোবাইল ফোন প্লাস আইসিটি অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে পারি ইন্টারনেট কৃষি পণ্যের বিপণনের সবচেয়ে বড় প্রকট সমস্যা তোমরা নিজের মতো চিন্তা করেছ আমরা দেখেছি আমরা যে লেকচারটি আলোচনা করেছি সেখানে সবচেয়ে প্রকট সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে মধ্যস্বত্বভোগী এই মধ্যস্বত্বভোগী বা ফরিয়া বা দালাল যাই বলি না কেন তাদের দৌরাত্ম যদি কমানো না যায় তাহলে কিন্তু বিপণনে যে ত্রুটি কৃষক অর্থাৎ ত্রুটি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি কৃষক বান্ধব না সেটি কিন্তু থেকে যাবে সবাইকে ধন্যবাদ আমরা কৃষি পণ্যের বিপণন নিয়ে দুটি ভিডিও দিয়েছি যদি তোমাদের কাজে লাগে উপকার হয় তাহলে আমার এই শ্রম সার্থক হবে আশা করি তোমরা এটার সঙ্গে আরও বেশি পরিমাণ জানার জন্য পাঠ্য বই এবং আমি যে ওয়েবসাইটগুলো দিয়েছি সেগুলো খেয়াল করবা পরিশেষে আবারও বলতে চাই এই সংকটকালে একান্ত প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে বের হবে না নেজে ঘরে থাকবে পরিবারের অন্যদেরকেও ঘরে থাকার জন্য উৎসাহিত করবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয় মাস্ক গ্লাভস সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সহ বের হবে এবং আসা মাত্রই হাত ধুয়ে নেবে গোসল করে নেবে এবং ঘরে থাকা অবস্থাও বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস করবে সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস করবে সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে